所以说，你们两个找我来，到底是谁要做？我俩都做。嗯，和同意孩子分别做，看看到底谁是孩子的亲爸。听起来是有点狗血，但其实也没那么夸张。那时候我俩都还年轻，正在创业。明总，我有重要的事，你出去吧。给您介绍一下，这是我哥，在镇西，也是开自媒体公司的。我弟看不惯我，但我喜欢他，我就喜欢他这种看不惯我又弄不死我的样子。所以说，你们两个找我来，到底是谁要做？我俩都做。嗯，和同意孩子分别做，看看到底谁是孩子的亲爸。听起来是有点狗血。但其实也没那么夸张。那时候我俩都还年轻，正在创业，租住在温哥华花园的三居室里。我们招了一个国内学设计的女孩子和我们一起干。那女孩我没记错的话叫翟若曦是吧？哎呦，当初你招她进来的时候，我就觉得这女孩太漂亮了，不靠谱，你非要招人家进来。结果呢，我们生意刚刚起步，她俩就好上了。那女孩成天来我们家
这事过后，我就和五哥分家了，就去了杭州发展。我刚走不久，翟若曦就打电话想找我复合，说她怀孕了，孩子是我的。但我不信，我一想到这件事，就觉得恶心。后来从别的朋友那儿听说，他自己把孩子生了下来。现在想起来，还真有点滑稽，以为把孩子生下来。就能吃定我了吗？你怎么不想着他把孩子生下来是因为对你还有感情呢？还不晓得孩子是谁的，就说对我的感情。要真的他对我有感情，他会跟你上床吗？那天我喝断片了，没准就像他自个儿说的那样认错人了呢。我俩哪一样？他能认错？你要是同情心犯了，怎么不早把他收了？他是你女朋友，没准你俩早在一起了。林豪俊，你说这话真的是太可笑了。人和人之间的基本信任你没有了。还有这个。我进来的时候就看见了，董主任，他跟你签的吧？哎呦，豪俊啊，你自个儿千挑万选出来的亲子鉴定师，你自己都不相信，还跟人家签这个？信任？你跟我谈信任？你晓得我当年经历了什么吗？我一天之内，我两个最信任的人辜负了我，你要我怎么信任？你告诉我怎么信任？我还能信任谁？别吵了。我签，现在可以去取样了吧？这都还不回来吗？都这么晚了，下班时间了都，这么重要文件他还不拿，该不会不回来了吧？喂，是。爱回不回？果然，这狐狸尾巴露出来了。